ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജേണി ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും ജേണി ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഗാർഡനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് നമുക്ക് പാചകത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അധികമായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുക അതായത് നമുക്ക് മുറ്റമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ അടുക്കളയുടെ അതായത് കിച്ചണിലെ ജനലുകൾക്കരികിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു കൃഷി ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊതിനയില എങ്ങനെ നമുക്ക് ജനലിൻ്റെ അരികിൽ കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതായത് കിച്ചൻ്റെ ജനലിൽ തന്നെ പൊതിനയില എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഏകദേശം ഒരു നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുഴിച്ചിട്ടതാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ തയ്യാണ് അതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പൊട്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ജനലുകൾക്കരികിൽ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മണ്ണാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുറ്റത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത മണ്ണാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലൻ്റെ ഒരു തയ്യുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാമുകളിലൊക്കെ അതായത് നഴ്സറികളിലൊക്കെ പോയാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു തൈ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ ചെറിയ തൈക്ക് മൂന്ന് റിയാലൊക്കെയാണ് പ്രൈസ് രണ്ട് റിയാൽ മൂന്ന് റിയാലൊക്കെയാണ് വില അതല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തൈകൾ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ മണ്ണാണ് മണലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു മണ്ണാണ് ഇട്ടത് മണ്ണ് എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഒരു ചുവന്ന മണ്ണല്ല മണൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മണ്ണാണ് അപ്പോൾ അതന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു മണ്ണ് കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ നഴ്സറികളിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു പാക്കറ്റായിട്ട് മണ്ണ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് നല്ല മണ്ണാണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഈ തൈകളൊക്കെ വെക്കുന്ന നഴ്സറികളിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു മണ്ണാണ് അതായത് ചകിരിച്ചോറാണിത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മണ്ണാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുട്ടയുടെ തോട് അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ തോടൊക്കെ നമ്മൾ മുട്ട ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം തോട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലേൻ്റെ അടിയിലിട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിൻ്റെ തയ്യിൻ്റെ അടിയിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ലൊരു കാൽസ്യം കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയുടെ തോടും കൂടെ അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു മണ്ണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചാണകത്തിൻ്റെ പൊടി അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വളങ്ങൾ മണ്ണിരയുടെ മണ്ണൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന മണ്ണും അതുപോലെ അതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ തോലും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ തോല് നല്ലതാണ് കേട്ടോ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലക്ക് കാൽസ്യം ഉള്ളതും കൂടെയാണ് മുട്ടത്തോടിൽ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലൻ്റെ തൈ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു കുഴിയാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താലും മതി ഇട്ടപ്പോൾ മണ്ണായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇനി ആ തൈ വെച്ചതിന് ശേഷം അല്പം കൂടെ ഒന്ന് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മുട്ടത്തോടൊക്കെ കളയാതെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ അതുപോലെ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലൻ്റെ തൈ ഒക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു മുട്ടത്തോടൊക്കെ അതിൻ്റെ അരി അടിയിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തൈ നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കഞ്ഞിവ
മിൻറ്റ് അതായത് പൊതിനയില വാങ്ങിയിട്ട് അതിന് വേരൊക്കെ വന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വേരൊക്കെ വന്ന് മുളപ്പിച്ചതിന് ശേ വേര് വന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മണ്ണിലേക്ക് വെച്ചതാണ് ഓരോ ചെടിച്ചട്ടിയിലും വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെയും വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കിച്ചണിൽ ഡോറ് തുറന്നാൽ അതായത് വിൻഡോ തുറന്നാൽ ഉൾഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ജനലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ കറിവേപ്പിൻ്റെ അതുപോലെ സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ ഉള്ളിത്തണ്ടില്ല അത് മല്ലിയില പൊതിനയില ഒക്കെ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ബോട്ടിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിൻറ്റിൻ്റെ ഇല ഞാൻ ഉൾഭാഗത്തേക്കാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഞാൻ പുറത്തു നിന്നാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സൺലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത്യാവശ്യം ഒരു വെയിൽ കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളൊന്നും കളയാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് നേരവും നനച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ രാവിലെയും വൈകിട്ട് നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ രണ്ട് നേരവും നനച്ചു കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല നനവും വേണം കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെ തൈക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല നനവും വേണം നന്നായിട്ട് സൺലൈറ്റും വേണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുട്ടത്തോടൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കുക കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഡെയിലി കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മുറ്റത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഒട്ടും ഇല എടുക്കാതെ കറിവേപ്പിൻ്റെ തൈ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം വലിയ തൈ ആയിട്ട് അത് വളരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഉണ്ടാ എടുക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ചട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വളരുവൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുക ഉണ്ടാക്കുക ഇലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്ക